Now you have just heard of the today's gospel reading. It's very, very important for all of us. Jesus was informed that his good friend, uh, whom he loved so much, Lazarus, uh, is very sick. In a row, please come quickly to heal him, but he delayed. 얼른 치유해 주십사 하고 빨리 오시기를 바랬는데 예수님께서는 더그 시간을 지연하셨습니다. He purposely delayed. Why? For the glory of God, so that He will be glorified through Lazarus. 왜냐하면 예수님께서 어떤 목적을 가지고 지연을 하셨는데 하느님의 영광을 드러내시고자 또한 라자로를 통해서 당신께서도 하느님의 영광을 받으시고자 그 시간을 지연했던 것입니다. So after two days more, because uh, Lazarus was dead and was buried, you see, so Jesus Christ came with his disciple to Bethany, where they live. It is in Judea. 예수님께서는 그 라자로가 죽고 나서 이틀 후에 바로 그 베타니아로 제자들과 함께 라자로를 찾아가셨습니다. So when Martha, Lazarus' sister, heard that Jesus Christ is coming, she went to meet Jesus. 마르타는 예수님을 만나기 위해서 그 자리에 와 있었습니다. She looked very sad. Lord, if you had been here, my brother would not. And to make it short, what did Jesus Christ say to him? I am the resurrection and the life. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이다라고 말씀하셨습니다. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. 또 나를 믿는 자는 죽더라도 살 것이고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이다라고 말씀하셨습니다. And this is very profound. 그래서 아주 심오한 말씀입니다. Jesus is the resurrection and the life. 예수님께서는 부활이시고 생명이십니다. So if you believe in Jesus, you will. No die. You will have life. This is eternal life. 여러분께서 예수님을 믿는다면 여러분 죽지 않을 것이고 영원한 생명을 얻게 될 것입니다. Even those who die, believing in Jesus, will live. 또한 우리가 예수님을 믿는다면 그리고 예수님을 믿는 채로 우리가 죽는다면 죽더라도 우리는 영원한 생명을 얻을 것입니다. And they will not die. When you die in sin. You'll be dead eternally. 우리가 죄 중에 죽게 된다면은 우리는 영원히 죽게 되는 것입니다. If you prefer sin, then you will die in sin. 우리가 죄를 더 사랑하게 된다면 죄 중에 죽게 됩니다. If we believe in Jesus, we will die in Jesus and we will live eternally. 우리는 예수님을 믿고 예수님 안에서 죽게 된다면 우리는 영원히 살게 될 것입니다. So Jesus Christ came as the resurrection. He was put to death, right? But he rose on the third day. 예수님께서도 돌아가셨었지만 3일 안에 부활하셨습니다. Yeah, next will be the Holy Week, right? 우리는 다다음 주에 바로 거룩한 성삼일을 지내게 됩니다. Yeah, and we will be celebrating Easter. 또한 부활을 맞이하게 됩니다. So Jesus, by his death and resurrection, he conquered death to sin. 예수님께서 부활하셨기 때문에 그 모든 죄를 정복하셨습니다. He conquered the powers of darkness. It means he conquered Satan. 어둠의 그 권세, 그 사탄의 권세를 예수님께서 정복하셨습니다. And when Jesus cried, "Call out Lazarus!" It's so very many voices. Lazarus, come out! 예수님께서 라자로를 부르실 때 그것도 굉장히 아주 강렬합니다. 라자로야 나오더라 하셨습니다. I'm the resurrection and the life. Now rise, and he came out from the tomb. 그래서 난 부활이요 생명이다 나오더라 하셨을 때 라자로는 바로 그 무덤에서 나왔습니다. His whole body was wrapped up with burial clothes. 감싸고 있는 그 상태에서 라자로가 나오게 되었습니다. In fact, when Jesus Christ asked the people, "Unroll the stone, remove the stone," Martha stopped him. No, no, no. Already there for so long, he will be stinking. 
그래서 그를 이제 나오도록 하려고 했는데 예수님 이미 그 죽었습니다. 아주 썩어서 냄새가 납니다. 하고 마르타가 이야기하였습니다. 정말 다이 아프거든 already. You believe you see the glory of God. 너는 하나님의 영광을 믿지 않느냐고 말씀하셨습니다. Yes, that's why Jesus Christ waited until Lazarus died. So he came in order to raise him up to show the power of God, the glory of God. 하나님의 그 영광, 하나님의 그 힘을 보여주기 위해서 예수님께서 이틀간 라자로가 죽기까지 그 시간들을 지연하셨던 것입니다. Yeah, this resurrection means all of us must rise from sin. Then we will live a new life. 우리 모두도 그런 죽음에서 부활로 그 죄에서 새로운 생명으로 새로운 삶으로 나아가야 할 것입니다. Life of the resurrection. 바로 그 부활의 삶을 살아야 할 것입니다. Alright, not life with gloominess, with full of anger, full of hatred, full of resentment. 우울함과 또 분노와 그리고 증오와 미움의 그 삶이 아니라 부활의 삶으로 나아가야 할 것입니다. A resurrected life means life full of joy. 부활의 삶은 바로 기쁨으로 가득 찬 삶입니다. Amen. Full of happiness, full of hope. 행복과 희망으로 가득 찬 삶입니다. So all of us must live a life of the resurrection. 우리 모두는 그런 부활의 삶을 살아야 할 것입니다. All right, come out from darkness of sin and come to the light of Christ. 그래서 죄의 그 어둠에서 벗어나서 바로 하느님의 그 영광으로 그 빛으로 나아가도록 합시다. And start living a new life. In union with Jesus. Oh, 예수님과 일치한 그 새로운 삶으로 나아가도록 합시다. Instead of living in darkness of sin, we live in the light of Christ. 죄의 삶이 아닌 바로 예수님의 그 빛으로 나아가도록 합시다. And we become the children of the light. 그러면 우리는 그 빛의 자녀가 될 것입니다. If you become the children of the light, you become His victorious people. 빛의 자녀가 됐을 때 우리는 승리하는 그 백성들이 될 것입니다. So we must be victorious and not living a defeated life. 우리는 패배의 삶이 아닌 승리의 삶을 살아야 할 것입니다. Yeah, you have heard how Mama Julia shared her life story. In order to share with us how she lived a victorious life since when she was young. 여러분께서 율리아 엄마께서 오늘 해주실 말씀을 들으셨습니다. 어떻게 율리아 엄마께서 그 승리의 삶을 사셨는가를 들으셨습니다. Yeah, how she was treated. Yeah? Her mother, her own mother was treated so badly by her mother-in-law. 아, 시어머니에 의해서 어머니가 이렇게 다치시고 그런 이야기들을 들으셨습니다. So instead of hating her mother-in-law, She asked forgiveness from her. 그래서 그 시어머니를 미워하지 않고 시어머니께 용서를 청하셨습니다. It is through the grace of God that you were able to do that. 하나님의 은총으로 그것을 하실 수 있으셨습니다. If she continued to resent her mother-in-law, then she would be living a defeated life. 만약에 우리가 증오하는 그런 마음을 갖는다면 그건 패배의 삶을 사는 것입니다. So the moment she asked her mother-in-law for forgiveness, please forgive me. 그래서 그 순간 그걸 용서해 주시하고 시어머니께 용서를 청할 수 있으셨던 것입니다. The moment she said that, the grace came upon her, and this grace flowed to her mother-in-law. 그래서 그 용서를 청하는 순간 그 총이 그녀 엄마를 통해서 시어머니께 전달될 수 있었던 것입니다. And the grace touched the heart of her mother-in-law. 그래서 그 은총이 시어머니의 그 마음을 건드릴 수 있었던 것입니다. And her mother-in-law. Realize why you ask for forgiveness. You did not do anything wrong. 넌 아무 잘못한 것도 없는데 왜 그런 용서를 청하느니라고 그렇게 물으셨습니다. You only do things well, so good. 얼마나 너희들이 나한테 잘하는데 그렇게 하느냐라고 말씀하셨습니다. You see how you can change the situation by living a victorious life. 바로 그러한 승리의 삶을 통해서 우리가 그렇게 변화될 수 있다는 것입니다. By living the life of the resurrection. 그것이 바로 부활의 삶을 사는 것입니다. Is somebody hurt to you instead of getting angry and scold that person and want to take revenge on that person? 어떤 사람이 우리를 이렇게 아프게 하고 했을 때그 사람을 상처를 주고 또 화를 내고 분노하는 마음들을 품기보다는 You are joining for 
horses with the devil of division. The devil will be very, very happy. 만약 그런 마음을 갖게 된다면 우리는 분열의 마귀와 합세하게 되는 것입니다. So instead of hitting back, say, "Please forgive me. It's because of me that you commit sin." 그렇게 그것을 복수해 주려고 하기보다 용서해 주십시오. 바로 저로 인해서 이런 잘못을 하였습니다라고 청하도록 합시다. 그러면 마귀는 도망갈 것입니다. Right. Then the grace will come to you, and this grace will flow to your the one who have hurt you. 그러면 그 은총이 나에게서부터 나를 상처 주고 아프게 한그 사람에게 은총이 또 흘러갈 것입니다. Follow is the footstep of Jesus and Mother Mary. 또한 예수님과 성모님께서 사셨던 그 발자취를 따라 살도록 합시다. And teach the simple teachings of Mama Julia every time. She her teaching is very very simple, but you can learn a lot of things from her. 여러분 율리아 엄마께서 그 단순 수단 그 삶을 살아가도록 합시다. 율리아 엄마의 그 삶은 단순하고도 아주 쉽게 따라갈 수가 있습니다. Now I love to listen to her testimonies, and it touches my heart. 저는 율리아 엄마의 그 삶을 살아오신 그 이야기 듣는 것이 너무나 좋고 그 말씀이 저를 감동시킵니다. We are so blessed, my brothers and sisters. 형제자매 여러분, 우리 정말 복된 사람들입니다. Alright, let us continue to live a victorious life. 그래서 계속해서 승리의 삶을 살아가도록 합시다. And not a defeated life, life of the resurrection. 패배의 삶이 아닌 바로 그 부활의 삶을 살아가도록 합시다. In the first reading. In the book of JQ, the word of God tells us, "I will open the graves and have you rise from them and bring you back to the land of Israel." 오늘 제일 독서에서 하느님께서 나 이제 너희 무덤을 열겠다 그리고 내 백성아 너희를 그 무덤에서 끌어내어 이스라엘 땅으로 데려가겠다 하셨습니다. Yeah, many of you are facing a lot of persecution. Many of you here are excommunicated. By your priest, by your bishop. 많은 분들이 박해를 받고 계시고 또 파문을 받고 계시지요. If Jesus Christ could raise Lazarus from the dead, Jesus Christ could easily raise Naju from being rejected. 예수님께서는 나자로를 죽음에서 살리신 예수님께서 나주를 여러분 그 모든 박해로부터 구해내실 수 있으십니다. Do you believe that? 여러분 그냥 믿으십니까? God will raise the Jews. 그래서 하느님께서 나주를 바로 그렇게 들어 올리실 수 있으십니다. Be patient. The time will come. People rush to the Jews. 많은 사람들이 나주로 몰려올 것입니다. Believe it. 여러분 그냥 믿으십니까? Jesus Christ, I'm the resurrection and the life. 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이다. God will raise Naju. 하느님께서 나주를 들어 올리실 것입니다. And it will be very soon. 그때는 곧올 것입니다. Amen. So live a victorious life. 그러므로 부활의 삶을 승리의 삶을 살도록 합시다. Amen. 감사합니다.